what I've been asked to talk about today is the witness and observing thoughts. De lo que se me ha dicho que hable hoy es del testigo y de observar los pensamientos. Um, this, the term the witness, that is an English translation of a Sanskrit term, uh, Sakshi. Uh, el término uh, testigo es una traducción inglesa del, de una palabra sánscrita que es Sakshi. This term Sakshi is used in many of the ancient texts. Y este término Sakshi está usado en muchos de los textos antiguos. But Bhagavan clarified that it is actually used in two distinct senses, which are often confused. Pero Bhagavan eh, aclara que normalmente se usa en dos sentidos, que normalmente son confusos o que confunden. So we have to understand from the context in what sense it is being used. Entonces tenemos que entender por el contexto en qué sentido está siendo usado. In some contexts, it, by what is meant by the term Sakshi, the witness, is the perceiver or seer. In algunos contextos, lo que se quiere decir como Sakshi es el percibidor o el veedor. When it is used in this sense, it refers to ego. Cuando se usa en este sentido, se refiere al ego. But it is also said sometimes that uh, Brahman is um, Sarva Sakshi, that means the witness of all. Pero también se dice a, uh, a veces que Brahman es uh, Sama Sakshi, right? Sar Sarva. Sarva. Sarva Sakshi. Que es el, the, the witness of all. The witness es, of all. Que es el testigo de todo. Or sometimes it's also referred to as Jiva Sakshi, the witness of the Jiva, the ego. O también se, a veces es referido como Jiva Sakshi o el, el testigo del ego. Um, but Bhagavan clarified that when Brahman is referred to thus as Sakshi, it doesn't mean that Brahman is aware of things other than itself. Pero Bhagavan aclara que cuando... Uh, can you say that again? It does, it, it does not imply that Brahman is aware of things other than itself. Uh -huh. eh, eso no implica que Brahman es consciente de otras cosas aparte de sí mismo. In other words, it doesn't imply that Brahman is aware of the jiva or aware of all phenomena. Es decir, no implica que eh, eh, Brahman es consciente de jiva o de todos los fenómenos. Though many people interpret it to mean that. Aunque mucha gente lo interpreta de esa manera. Bhagavan said, when, when Brahman is referred to as Sakshi, Sakshi is not used in the sense of perceiver, but in the sense of presence. Eh, Brahma, eh, Bhagavan dice que cuando eh, Sakshi se refiere a menudo, no como el, el, el uso de, o el significado del testigo, sino como el significado de la presencia. That is, it is only in the presence of Brahman, Brahman means our, our real nature, what we actually are, it is only in the in the in the presence of Brahman, but Jiva, the ego, and uh, the world appear. Eh, solamente eh, en la presencia de Brahman eh, cuando el, el Jiva y el ego aparecen. But though they appear in its presence, they don't appear in its view. Pero aunque aparecen en su presencia, no aparecen eh, en su visión. That is ego and phenomena appear only in the view of ego. Es decir, que el ego y sus fenómenos solo aparecen desde la visión del ego. So ego is the witness in the sense of the perceiver. Entonces el ego es el testigo en el sentido del percibidor, el que percibe. And Brahman is the witness in the sense of, it is that in the presence of which ego and uh, phenomena appear. Y el Brahman es el... Eh, Es el testigo en el sentido de que es eso en lo que aparecen el ego y los fenómenos. It's very important to understand this distinction because otherwise we, uh, we would come to the wrong conclusion that Brahman is aware of the ego and aware of all these phenomena. Es muy importante eh, entender esto porque si no podemos eh, pensar que Brahman es consciente del ego y de, también de todos los fenómenos. In, um, in the uh, 14th paragraph, uh, no, no 15th, 15th paragraph of Nana, Bhagavan uh, talks about God. 
en el párrafo número 15 de Nañar, eh, Bhagavan habla de Dios. But though he, there he uses the word God, uh, Eason, he is not, um, he is not referring to God as a, something other than ourselves, he's referring to God as Brahman. Pero no se refiere a, a Dios como algo distinto de nosotros, se refiere a Dios como Brahman. Um, there he says, but just like the, um, uh, um, in the presence of the sun, which rises without uh, a desire or intention or effort, Ahí dice que a, 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 de la misma manera que el sol, que surge sin, sin esfuerzo o sin intención, um, all activities on earth take place. Eh, todas las actividades en la Tierra tienen lugar. That is, um, um, the, the lotus will blossom. Eh, la flor de loto eh, florecerá. Uh, the Kantakal, that's a, um, a, a particular type of uh, stone which is said to emit fire in the presence of the sun. Kantakal, que es una especie de piedra que se dice que emite fuego ante la presencia del sol. And um, all the jivas, they engage in their various activities. Y todos los jivas se, se empiezan a hacer todas sus actividades. All these happen in the presence of the sun. Todo esto ocurre ante la presencia del sol. But the sun, the sun is not aware of these things. Pero el sol no es consciente de todas estas cosas. And the sun has no intention or desire that these things should happen. Y el sol no tiene ningún deseo o intención de que estas cosas ocurran. It makes no effort to make these things happen. No hace ningún esfuerzo para que ocurran estas cosas. All these things happen on earth just in the mere presence of the sun. Todas estas cosas ocurren en la tierra solo por la mera presencia del sol. In the same way, uh, the rising of ego uh, and the egos engaging in activities, these all happen by the mere presence of Eason. Of Eason there means God, but it actually means Brahman. De la misma manera, el surgimiento del ego y el, el, el nacimiento de todas sus, la realización de todas las actividades ocurre ante la presencia de, de Brahman, aunque dice ahí Dios, pero se refiere a Brahman. So all activity takes place by the mere presence of Brahman. Entonces toda la actividad tiene lugar en, ante la, la, la mera presencia de Brahman. But Bhagavan goes on to clarify, Brahman has no intention, no sangopa. Pero eh, Bhagavan aclara que Brahman no tiene intención alguna. And it's also not in any way affected by all these activities. Y que tampoco es afectado eh, de ninguna manera por estas actividades. That is, Brahman is ever unchanging. Es decir, Brahman es, nunca cambia. It is immutable. Es inmutable. If it were aware of things at one time and not aware of them at other times, then that would be under, it would be undergoing change. Si fuera consciente de algunas cosas algunas veces y otras veces no fuera consciente de ellas, entonces eh, sufriría algún cambio. It, in, in that sense, it would be it would be a, it would uh, or to that extent it would be affected by the appearance of things. Eh, en esa medida sería afectado por la presencia de cosas. But it is not at all affected, just like a, a rope is not affected by when when we mistake a rope to be a snake, the rope is not affected in any way. Pero no es afectado de ninguna manera, Brahman. Eh, de la misma manera que cuando vemos eh, eh, una soga por ser una serpiente, la soga no es afectada de ninguna manera. It's only in our view that um, but a snake appears as but a rope appears as a snake. Es solo desde nuestra visión que la soga parece como una serpiente. That doesn't affect the snake of a rope in any way. Eso no afecta a la soga de ninguna manera. Likewise, Brahman is not in any way affected by the appearance of, the, of ego and world. De la misma manera, Brahman no es afectado en absoluto de ninguna manera por la presencia del de ego y del mundo. It remains as it ever is. Permanece eh, en tanto lo que es siempre without ever undergoing any change whatsoever. 
sin tener ningún cambio de ningún tipo. Brahman means our real nature, what we actually are. Brahman significa nuestra verdadera naturaleza, lo que somos en realidad. So our real nature is in no way affected by the appearance of all these things. Así que nuestra verdadera naturaleza no es afectada por la apariencia de, de estas cosas. So our real nature is not the witness in the sense of the perceiver, but only in the sense of that in the presence of which everything appears. Entonces nuestra verdadera naturaleza eh, es el testigo no en el sentido del de que percibe, sino eso ante cuya presencia aparecen todas estas cosas. Um, so that, that's the first thing to understand about witness, that it's used in these two distinct senses. Esta es la primera cosa que entender sobre el testigo que se usa en estos dos sentidos. When it refers to ego, it means ego is the perceiver. Cuando se refiere al ego, se refiere al ego como percibidor. When it refers to Brahman, it means uh, Brahman is that in the presence of which all things appear. Y cuando se refiere a Brahman, es eh, Brahman es eso ante cuya presencia todas estas cosas aparecen. Um, th that is the first confusion that exists around this term. Um, that confusion is there even in even people who read the, the Sanskrit texts in the original. They, 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 many people misinterpret and misunder misunderstand and misinterpret those texts. Esa es la primera confusión y mucha gente que lee los, los textos originales en sánscrito los, eh, también, también tiende a confundirlos. But uh, because this word sakshi is translated into English as witness, pero como esta palabra sakshi se traduce al inglés como testigo, and that is a very correct translation because the Sanskrit word sakshi, in a philosophical sense, it's used as I just described, but it's also like the English word witness, it's used in the sense of uh, a witness in a court case. In Sanskrit, it would be called sakshi. Eh, y es una traducción muy, muy adecuada porque eh, significa, significa, significa lo mismo, que es, es un testigo. Uh, a witness in the sense, would you say? In a court case. Ah, vale. En, es como se traduce también de la misma manera como en, en sánscrito, que es un testigo también ante un juicio, por ejemplo. That is, if you're asked to sign a legal document as a witness, mm -hmm. in Sanskrit they call that sakshi. Sí, entonces, en sánscrito también utilizan esa misma palabra, sakshi, por ejemplo, si hace falta un testigo para firmar un documento. O si has visto un crime taking place and you are asked to bear witness in court, o si, that is called sakshi. O si has visto también un delito y se llama a un testigo, eso también se, llama, también se usa la palabra sakshi en ese contexto. So the English noun uh, uh, witness is an exact translation of the sakshi. Entonces la palabra inglesa witness testigo es una una traducción cor una traducción correcta exacta de de la sánscrita sakshi. But in English the word witness can be used not only as a noun but also as a verb. Pero también en inglés la palabra witness, testigos, no solo se usa como un sustantivo o un nombre, sino también como un verbo. So, when the Sanskrit texts are translated into English, entonces cuando el texto sánscrito se traduce al inglés, and when um, people give lectures about the, their own understanding of those texts, y cuando la gente da eh, charlas sobre sus propias, su propio entendimiento de esos textos, They talk about witnessing as a as a spiritual practice. Eh, hablan de eh, atestiguar o de ser el testigo como una como una práctica espiritual. That is, they think if Brahman is the is the sakshi of everything, mm -hmm. we should just we should uh, we should just be a, a detached witness of all that is happening. Es decir, si Brahma es el sexy de todo lo que ocurre, nosotros deberíamos estar desapegados de, de todo eso. Firstly, Brahman isn't sexy in that sense of the perceiver. Eh, en primer lugar, Brahma no es el, el, el percibidor en ese sentido. And secondly, the idea that we can witness things with detachment is a fundamentally flawed idea. 
Eh, y la, en segundo lugar, la, eh, la noción de que podemos eh, observar las cosas eh, con desapego. ¿Es una is an idea what you said? Fundamentally flawed. It's a, it's a wrong idea. Fundamentally, it is wrong idea. Sí, es, una, es una idea equivocada el hecho de que podamos ser testigos de, de manera desapegada de, de, los, de los eventos. But the flaw has been, has, is made clear only in Bhagavan's teachings. Pero eso es, eh, solamente está, deja, se, se deja claro en las enseñanzas de Bhagavan. That is, what Bhagavan made clear is that we are aware of phenomena, we are aware of anything other than ourselves, only when we rise as ego. Y eh, lo que dice Bhagavan es que solamente somos fenómenos, o eh, somos conscientes de cosas diferentes de nosotros, de, diferentes de nosotros mismos, en tanto que el ego. And that, Ego has two fundamental features. El ego tiene dos características fundamentales. That is, firstly, ego is always aware of itself as I am this body. En primer lugar, el ego siempre es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo. That is, when, whenever we rise as ego, we're always aware of ourselves as a body. Es decir, siempre que surgimos como ego, somos conscientes de nosotros como este cuerpo. And at the same time, we're also aware of things other than ourselves. Y al mismo tiempo, somos conscientes de otras cosas diferentes de nosotros. In other words, as ego, we're aware of phenomena, and we're aware of ourselves as one among those phenomena. Es decir, en tanto que ego, somos conscientes de fenómenos, y somos conscientes de nosotros como uno de esos fenómenos. Because this body is just a, another phenomena. Porque este cuerpo eh, no es más que otro fenómeno. This body appears in this waking state. Este cuerpo aparece en este estado de vigilia. It doesn't appear in dream or sleep. Y no aparece en los sueños o el sueño profundo. In dream we're aware of ourselves as some other body. En los sueños somos conscientes de nosotros como otro cuerpo. In sleep we are not aware of any body at all. Y en el sueño profundo no somos conscientes de ningún cuerpo en absoluto. But whether we are aware of ourselves as a body, as in waking and dream, or not as a body, as in sleep, we are always aware of ourselves. Pero seamos conscientes de nosotros en tanto que un cuerpo, ya sea como la vigilia o los sueños, o seamos conscientes de nosotros sin, no de un cuerpo, eh, siempre somos conscientes de nosotros mismos. So this body is not what we actually are. Por lo tanto, este cuerpo no es lo que somos realmente. We are that which exists and uh, shines and is aware of itself, whether it, whether a, any body or other phenomena appear or not. Eh, somos eso que, eh, que brilla, que existe, ya sea durante la existencia de un cuerpo o durante el tiempo que no haya cuerpo, que no seamos conscientes de nosotros como un cuerpo. So, in verse um, 25 of Uladunarpadu, en el verso 25 de Uladunarpadu, Bhagavan says, describes the ego as a formless phantom. Bhagavan describe al ego como un fantasma sin forma. And he says, uh, grasping form, it comes into existence. Y dice que eh, agarrando la forma viene a la existencia. In there, for, the form he's referring to is the form of this body. Eh, ahí se refiere, con lo que se refiere a forma es a, a, la, a la forma de este cuerpo. That is this body or any other, whichever body we currently take as ourselves. So that's, it, by grasping the, the form of this body, it comes into existence. Eh, ya sea ese cuerpo o cualquier cuerpo, cuerpo con el que nos identifiquemos. Eh, agarrándose a la forma, viene a la existencia, dice. Grasping form, it stands. Agarrándose a la forma, permanece o dura. What he means there by grasping form, it con we continue to grasp this body as ourself, and through the five senses we grasp other things. A lo que se refiere con eso es que agarramos a este cuerpo como nosotros mismos y a través de los cinco sentidos percibe otras cosas. But this ego is a formless phantom. Pero este ego es un fantasma sin forma. So how does it grasp things? Entonces, ¿cómo, cómo se agarra a las cosas? ¿Cómo se aferra a ellas? What does Bhagavan mean when he says grasping form? ¿Qué quiere decir Bhagavan cuando dice agarrarse a las formas? Um, 
what he means is that it, we, as ego, we grasp form by being aware of them. Eh, como egos, eh, nos agarramos a las formas siendo conscientes de ellas. By attending to or being aware of anything, we are grasping it in our, in our uh, awareness, in our perception. Eh, atendiéndolas o siendo conscientes de ellas y manteniéndolas en nuestra percepción, en nuestra conciencia. And Bhagavan also clarified this body and other phenomena, they do not exist independent of our perception of them. Y Bhagavan aclara que este cuerpo ni los fenómenos y, y existen independientemente de ellos. So when he de nuestra, says, de nuestra percepción de ellos, persona, exist, no existen independientemente de nuestra percepción de ellos. Sorry. <laughs> so when he says grasping form, it comes into existence, grasping form, it stands, he doesn't mean that the forms already exist there. Entonces, cuando dice que agarrándose a la forma viene la existencia y agarrándose a la forma eh, perdura, no quiere decir que la forma esté ahí. That is, we grasp form by projecting them in our awareness. Es decir, se agarra las formas proyectándolas en nuestra conciencia. Uh, we can understand this from our experience in dream. Y podemos entender esto desde nuestra experiencia en los sueños. In dream, as soon as we begin dreaming, we're aware of ourselves as a body in that dream world. Eh, en los sueños, en cuanto empezamos a soñar, somos conscientes de nosotros como un cuerpo en ese sueño, en ese mundo de sueño. And we're also aware of all the other phenomena of that dream world. Y también somos conscientes de, de otros fenómenos en ese, en ese mundo del sueño. But those, that, that body and other phenomena do not exist before we perceive them. Pero ese, eh, ese cuerpo del sueño, ese mundo del sueño, no existe antes de que los percibamos. They're all our own projection. Son todos nuestra propia proyección. So we project in our perception. Entonces proyectamos en nuestra percepción. So we, we, the perception of them and the, um, the, the projection of them and the perception of them are one and the same thing. Entonces, la proyección de ellos y la percepción de ellos son la misma cosa. The world seems to exist outside, Porque aunque el mundo parece existir fuera, it exists outside only in relation to the body. Eh, existe fuera solo en relación con el cuerpo. Which we take to be ourself. Que nosotros tomamos por nosotros. But actually this body and all this world exists only in our perception, that's in our own mind. Pero ese, en realidad este cuerpo y este mundo solamente existe en nuestra percepción, es decir, en nuestra mente. So we grasp form by projecting and perceiving them. Entonces agarramos formas proyectándolas y percibiéndolas. But the projection and the perceiving are one and the same thing. Pero la proyección y la percepción son la misma cosa. So, Coming back to verse 25 of Uludhunaptu, Bhagavan says this formless phantom ego comes into existence grasping form. Entonces, volviendo al, al verso 25 de Uladhun Arpadu, eh, Bhagavan dice que agarrándose a las formas, eh, este fantasma sin forma viene a la existencia. It stands, that it endures by grasping form. Eh, perdura, permanece agarra, agarrado a las formas, agarrándose a las formas. And then in the next sentence he says, uh, Feeding and uh, sorry, grasping and feeding on form, it flourishes. In the next phrase, it says grasping and feeding, right? Grasping and feeding, agarrándose y alimentándose de las formas, eh, florece o prospera. So the, from this, we have to understand: ego is brought into exist; it comes into existence and stands and nourishes itself. By being aware of things other than itself. Entonces, con esto tenemos que entender que el ego viene a la existencia, perdura y se alimenta eh, eh, percibiendo, siendo consciente de otras cosas diferentes de sí mismo, del ego. When we don't rise as ego by grasping a body as ourselves, we are not aware of anything else. Cuando no surgimos como ego, agarrando un cuerpo, tomándolo por nosotros, no somos conscientes de ninguna otra cosa. For example, in sleep, we are not aware of ourselves as a body. Por ejemplo, en el sueño profundo, no somos conscientes de nosotros como un cuerpo. 
and consequently we are not aware of anything else. Y en consecuencia no somos conscientes de ninguna otra cosa. So since we come into ex existence by as ego by attaching ourselves to a body, entonces como venimos a la existencia a, a, apegándonos a, a un cuerpo como nosotros, and thereby attaching ourselves to all the phenomena we perceive, y por lo tanto apegándonos a todos los fenómenos que percibimos, attachment is the very nature of ego. Eh, el apego es la misma la, la misma naturaleza del ego. As ego we can never be completely detached. Eh, en tanto que un ego nunca podemos estar completamente desapegados. We uh, we can we we there may be different degrees of attachment. We may be able to be relatively detached, but we cannot be completely detached. Eh, puede haber grados de desapego, podemos estar relativamente desa desapegados, pero nunca podemos estar totalmente desapegados. So, since attachment is the very nature of ego, entonces, como el apego es la misma naturaleza del ego, and it is only as ego that we are aware of other things, y, que, y dado que es solo como ego que somos conscientes de otras cosas, it is not possible to be a detached witness in the sense that people as a spiritual practice. No es posible ser un testigo desapegado en tanto como la gente lo entiende como una práctica espiritual. It may be possible in a relative sense. Puede ser posible eh, en un sentido relativo. To adopt uh, an attitude of being detached. Eh, adoptar una uh, actitud de, de estar desapegado. That is, we are still aware of all these things. Es decir, nosotros todavía somos conscientes de todas estas cosas. But we try to be inwardly detached from them. Pero intentamos estar internamente desapegados de ellas. That practice may be beneficial to some extent. Esa, esa práctica puede ser beneficiosa en cierto grado, en cierta medida. But it is a very superficial practice. Pero, pero es una práctica muy superficial. The root of the problem is our rising as ego. La raíz del problema es nuestro surgimiento como ego. And we rise as ego by being aware of things other than ourselves. Y surgimos como ego siendo conscientes de cosas diferentes de nosotros. And so long as we continue to be aware of things other than ourselves, we are feeding and nourishing ourselves as ego. Mientras somos conscientes de otras cosas diferentes de nosotros, estamos eh, prosperando como, como ego. So, according to Bhagavan, witnessing anything other than ourselves cannot be a means to get rid of ego. Entonces, como decía Bhagavan, eh, eh, ser testigo de otras cosas diferentes de nosotros mismos no puede librarnos del ego. It's only feeding and nourishing ego. Solamente eh, alimenta y o da alimento al ego. How do we? How can we free ourselves from this ego? Uh, ¿Cómo podemos liberarnos de este ego? Um, the um, <clears throat> so long as we are aware of anything other than ourselves, we are nourishing and sustaining ego. Mientras seamos eh, conscientes de cualquier otra cosa diferente de nosotros, estamos eh, alimentando eh, el ego. So in order to stop rising as ego, we need to stop being aware of anything other than ourselves. Entonces, para dejar de surgir como un ego, tenemos que dejar de ser conscientes de otras cosas diferentes de nosotros. This happens every day when we fall asleep. Y esto ocurre cada día cuando cuando nos quedamos de, cuando nos dormimos. We because we are too tired to go on attending to anything other than ourselves. Eh, como estamos demasiado cansados para seguir atendiendo cualquier otra cosa que sea diferente de nosotros, Due to tiredness, we, the ego subsides. debido al cansancio, el ego desaparece And ceases to be aware of anything else. y deja de, de ser consciente de cualquier otra cosa. That is, we subside in sleep by withdrawing our attention from all other things. Es decir, nosotros desapareceremos en el sueño profundo retirando la atención de las otras cosas. So merely withdrawing our... Attending to other things will feed the ego. Withdrawing our attention from other things will cause the ego to subside in sleep or a sleep-like state. 
Entonces, atender a, a otras cosas eh, alimentará el ego y retirar las cosas, de, retirar la atención de, de las otras cosas hará que el ego desaparezca. So, obviously, it is necessary to, for ourself as ego, to withdraw our attention from all other things. Entonces, obviamente, es eh, necesario para nosotros como ego retirar la atención de las, todas las otras cosas. Because so long as we're aware of anything other than ourselves, we are sustaining ego. Porque mientras seamos conscientes de cualquier otra cosa diferente de nosotros, estamos eh, eh, sosteniendo el ego, el ego. But though it is necessary to withdraw our attention from other things, it is not sufficient. Pero aunque es necesario retirar la, la conciencia de otras cosas, no es suficiente. Because when we subside in sleep, we subside long enough to recuperate our energy and then we rise again. Porque cuando eh, desaparecemos en el sueño profundo lo hacemos durante un tiempo para recuperar la energía y luego surgimos de nuevo. So how to, how to get rid of ego in such a way that it never rises again? Entonces, ¿cómo librarse del ego de tal manera que nunca surja de nuevo? For that we need to withdraw our attention from everything else. Para eso necesitamos eh, retirar la atención de todo lo demás. But not just withdraw our attention from other things, we have to focus our attention on ourselves. Pero no solo retirarla de todas las otras cosas, sino eh, centrarla o focalizarla en nosotros. In other words, we need to withdraw our attention from other things by focusing it on ourselves. En otras palabras, que necesitamos retirar la atención de todas las otras cosas y enfocarla en nosotros. That is, the more we attend to our, more keenly we attend to ourselves, the more our attention will automatically be withdrawn from other things. Es decir, mientras más, eh, con más énfasis pongamos nuestra atención en, en, en nosotros, más se retirará de las otras cosas. And when we focus our entire attention on ourselves alone, y cuando enfoquemos toda nuestra atención en nosotros únicamente, we will see what we actually are. Veremos lo que somos realmente. That is, we'll be aware of ourselves as we actually are. Es decir, eh, seremos conscientes de lo, que, de lo que somos realmente. E ego is nothing but the wrong awareness, I am this body. El ego no es más que la, la conciencia errónea de yo soy este cuerpo. So it's an erroneous self-awareness. Así que es una conciencia propia eh, equivocada. So how to get rid of the erroneous self-awareness? Entonces, ¿cómo librarse de la equivocada autoconciencia o conciencia de uno mismo? Only by correct, only correct self-awareness will eradicate uh, the false self-awareness. Solo una correcta autoconciencia eh, eliminará una uh, equivocada uh, autoconciencia. Uh, for example, if we, if we mistake a, a rope to be a snake, por ejemplo, si eh, confundimos una soga con una serpiente, the only way to get rid of that illusion that it is a snake is to see the rope as it actually is. La única manera de librarse de esa ilusión, de esa serpiente, es ver a la soga por lo que realmente es, o la serpiente por lo que realmente es. If we look at the snake very carefully, si vemos a la serpiente con mucho cuidado, we'll see that it's just a rope. Veremos que no es más que una soga. We will see that it was never a snake. Y veremos que nunca fue una serpiente. In that way, the snake has been killed. Eh, de esa forma, la, la serpiente se, será, mat, será matada, morirá. Metaphorically speaking. Eh, hablando metafóricamente. Likewise, the ego will be metaphorically killed. In other words, it will be seen to be ever non-existent if we see what we actually are. De la misma manera, metaphorically, el ego será eh, matado o, eh, y se verá que nunca existió. Eh, it was never, never non-existent, you say something else? Yes. We, we, just like the snake never existed, the ego doesn't exist. It mm -hmm. seems to exist, but it doesn't actually exist. Y al igual que la, que la serpiente que nunca existió, pues también nos daremos cuenta de que el ego nunca existió. To see that it doesn't actually exist, we need to see what we actually are. Para ver que nunca existió en realidad, tenemos que ver lo que somos realmente. What we actually are is pure awareness. Y lo que somos realmente es pura conciencia. That is awareness that is never aware of anything other than itself. 
Es decir, conciencia que nunca es consciente de otra cosa diferente de sí misma. Whereas ego is a false awareness, but is always aware of things other than itself. Mientras que el ego es una conciencia falsa que siempre es consciente de cosas diferentes de sí mismo. If we focus our attention so keenly on ourselves that we cease to be aware of anything else, si centramos nuestra atención tan, con tanta fuerza que no somos conscientes de cualquier otra cosa, we will be aware of ourselves as pure awareness. Eh, veremos, nos veremos a nosotros como pura conciencia. And thereby we will uh, destroy the illusion, the delusion that we are ego. Y por lo tanto destruyendo la, la ilusión de que somos el ego. So this is the way to, de, to this is the only effective way to truly detach ourselves from all phenomena. Entonces, esta es la verdaderamente manera, eh, la única manera efectiva de desapegarnos de todos los fenómenos. We cannot detach ourselves from phenomena by uh, imagining that we are witnessing them. No podemos desapegarnos de los fenómenos imaginándonos como estando desapegados de ellos. Throughout waking and dream, we are uh, we are witnessing phenomena. En la vigilia y los sueños estamos observando fenómenos. We are usually doing so with great attachment. Y uh, lo hacemos con un gran apego. Uh, and we may be able to pretend, or, or at least uh, to 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 uh, continue watching things with a certain amount of detachment. Eh, podemos, puede que continuemos viendo las cosas con un cierto grado de desapego. With a relative detachment. Eh, con un desapego relativo. But we can never thereby be completely detached. Pero eh, nunca podemos estar completamente desapegados. Because the very perceiving of anything other than ourselves is a form of attachment. Porque el mismo hecho de percibir cualquier cosa diferente de nosotros mismos es una manera de apego. So, this, this, um, this, this is a very, in the light of Bhagavan's teachings, we can understand that this, what many so-called spiritual teachers nowadays say, that you should witness your thoughts or witness, um, observe your thoughts, be a detached observer, be a detached witness, is not, Um, is not a practical means to get rid of ego. Es a la luz de la enseñanza de Bhagavan podemos ver que eh, muchos eh, maestros modernos de, de espiritualidad que dicen de observar los pensamientos o eh, observarlos de manera desapegada, etc., no es una, una, una manera eficiente. So why did the ancient texts uh, talk about the witness? Entonces, ¿por qué los textos antiguos hablan de, del testigo? That is to help us in our self-investigation. Eso es para ayudarnos en nuestra autoinvestigación. That is, when we begin to, when we, when we want to begin investigating what we actually are. Es decir, cuando queremos empezar a, a investigar lo que somos realmente. We first need to understand what we are not. Primero necesitamos entender lo que no somos. If, if I believe I'm this body, si yo creo que soy este cuerpo, and you tell me to attend to myself, y tú me dices que me, at, me atienda a mí mismo, I can be looking at my body or I may get a mirror and be looking at my face in the mirror, thinking puede, I'm, look, I'm attending to myself. Eh, puede que mire a mi cuerpo o me mire en el espejo pensando que, que me estoy atendiendo a mí mismo. So, Uh, Vedanta starts with a fundamental teaching which is called neti neti. Entonces Vedanta empieza con una enseñanza fundamental que se llama neti neti. Neti neti means not, not like this, not like this. Uh, uh, neti neti significa que no, no esto o no esto, no, no lo otro. That is, I'm not this body. Es decir, no soy este cuerpo. When this body appears in waking, Some other body appears to me myself in dream. In sleep, I'm aware of myself without being aware of anybody. Porque ahora tengo este cuerpo, en el, los sueños aparezco como otro cuerpo, y en el sueño profundo uh, no, hay, no, no hay ningún cuerpo, no soy ningún cuerpo. So this body cannot be what I actually am. Entonces, este cuerpo no puede ser lo que soy realmente. 
So, so what am I? That if I'm not this body, am I the mind? Entonces, ¿qué soy yo? Si no soy este cuerpo, eh, soy la mente. Because the mind is there in waking and in dream. Porque la mente está ahí en la vigilia y en los sueños. But in sleep there's no mind. Pero en el sueño profundo no hay mente. But I'm still aware of myself. Pero todavía soy consciente de mí mismo. So this mind cannot be what I am. Así que esta mente no puede ser lo que soy. Likewise with the intellect and the will. They, la... they appear in waking and dream, but they disappear in sleep. De la misma manera con el intelecto y la voluntad. Aparecen en la vigilia y en los sueños y desaparecen en el sueño profundo. So if I'm none of these things, what am I? Así que si no soy ninguna de estas cosas, ¿qué soy yo? What the, what the ancient scripts say is, you are the witness of all these things. Lo que dicen los textos antiguos es, tú eres el testigo de todas estas cosas. That is, you are that which is aware of the, all these things. Es decir, tú eres eso que es consciente de todas estas cosas. You're aware of this body. Eres consciente de este cuerpo. You're aware of the life in this body. Eres consciente de la vida de este cuerpo. You're aware of the mind in this body. Eres consciente de la mente en este cuerpo. The intellect. Del intelecto. And all the desires that make up the will. Y, todo, y de todos los deseos que conforman la voluntad. So you are something separate from all these things. These are objects of awareness. You are the subject, the witness. Entonces, eh, tú eres algo diferente de estas cosas. Eh, tú eres el testigo de, de estos objetos. So if we want to know what we actually are, we shouldn't attend to any of these things. Entonces, si queremos saber lo que somos realmente, no deberíamos atender a ninguna de estas cosas. We shouldn't attend to the body. No deberíamos atender al cuerpo. We shouldn't attend to the life in the body of prana or anything. No deberíamos atender a la vida en el cuerpo, a prana o cualquier otra cosa. We shouldn't attend to the mind or all the thoughts that make up the mind. No, de no deberíamos atender a la mente o a todos los pensamientos que conforman la mente. We shouldn't attend to the intellect. No deberíamos atender al intelecto. We shouldn't attend to the desires and attachments and likes and dislikes. No deberíamos atender a los deseos o a los apegos o a las cosas que nos gustan o no nos gustan. We have to attend to that which is aware of all these things. Tenemos que atender a eso que es consciente de todas esas cosas. What is aware of all these things? ¿Qué es consciente de todas esas cosas? It is ourself. Es nosotros. But not ourself as we actually are, but ourself as ego. Pero no eh, eh, nosotros en tanto lo que somos realmente, sino nosotros en tanto que ego. So as ego, we are a witness of all these things. Entonces, en tanto que ego, somos testigos de todas estas cosas. That is, we are the perceiver of all these things. Es decir, somos eh, el percibidor de todas estas cosas. So the reason that ego is called the witness is to draw our attention away from all the other things but are observed, but are perceived by us. Entonces, la razón por la que eh, eh, el ego es llamado el testigo es porque se retiramos la atención de todas estas cosas vistas por nosotros. To draw our attention back to ourself, who is the perceiver of all these things. Para llevar la atención hacia nosotros, que es el, eh, que es el percibidor o lo que percibe todas estas cosas. So when, um, when the, uh, the ancient texts Say that we, that ego or jiva is the witness. Entonces, cuando los textos antiguos di dicen que el, el jiva es eh, el testigo, what they expect us to understand from that is, lo que esperan que entendamos con eso es que, but we have to attend only to ourselves, to, to that which is perceiving all these things. Y solo tenemos que atender a nosotros, a eso que percibe todas esas cosas. But this is misunderstood by people. Pero esto es mal entendido por la gente. They think, ah, oh, if, if, if I'm just a witness, if I watch all these things but I'm not attached, that, will, uh, that is the spiritual practice. Entonces digo, ah, si yo me desapego de todas estas cosas, entonces eh, no soy eso, entonces esa es la, la práctica espiritual. That is drawing the 
opposite inference to be inference that we're expected to draw. Esa es hacer la inferencia incorrecta de la que se espera que hagamos. What we should the inference we should draw is oh if I am the, uh, if I am just the perceiver of all these things I should attend only to myself the perceiver. La, la conclusión la conclusión a la que, deber, que deberíamos sacar es eh, decir ah si yo soy eh, el que percibe todas esas cosas debo atender a, a eso so we have to turn our attention away from what is seen back to the seer entonces tenemos que llevar la atención de retirarla de todo lo que percibimos de vuelta al veedor a eso que ve in other words we have to turn our attention away from whatever is witnessed back towards the witness es decir, tenemos que retirar la atención de todo eso que es atestiguado a lo que atestigua. So what do we have to witness? Entonces, ¿qué tenemos, eh, ¿de qué tenemos que ser testigo? We have to witness only the witness. Solo tenemos que ser testigo del testigo. And not anything else. Y de nada más. So that is the, that is the, that is the aim of the scriptures when they refer to ego as witness. Entonces, ese es el objetivo de las escrituras cuando se refieren al ego como el testigo. And why do they say Brahman is the witness? ¿Y por qué dicen que Brahman es el testigo? Because Brahman is what lies behind ego. Porque Brahman es lo que lo que está detrás del ego. In the same way the rope is what lies behind the snake. De la misma manera que la soga es lo que yace, subyace detrás de la serpiente, bajo la serpiente. If you look at the snake carefully enough, you will see it's only a rope. Si miras a la serpiente lo, de lo suficientemente cerca, verás que solo es una soga. If we look at ourselves, this ego, carefully enough, the, ourselves, the witness, the perceiver, carefully enough, we will see that we are just Brahman. Si vemos que eh, miramos a, al ego, al que percibe de, de manera lo suficientemente cerca, entonces veremos que somos Brahman. That is why it is said that Brahman is the ultimate witness. Por eso se dice que Brahman es el, el, el testigo último. It doesn't mean that Brahman is aware of anything other than itself. No significa que Brahman es consciente de cualquier otra cosa distinta de sí mismo. Brahman is not aware of ego, it's not aware of phenomena. Brahman no es consciente del ego ni de los fenómenos. But when we look at ourselves, this ego, carefully enough, we will see that we are only Brahman. Pero cuando vemos a, a este ego con el, suficientemente, con el suficiente cuidado, vemos que somos Brahman. And Brahman is just pure awareness. Y Brahman es solo pura consciencia. Pure awareness means awareness that is not aware of anything other than itself. Pura consciencia es consciencia que no es consciente de nada diferente de sí misma. In other words, awareness that is devoid of any content. Es decir, consciencia que está desprovista de cualquier contenido. As ego, we are also a type of awareness, but an awareness that is always filled with content. Eh, como ego, también somos, tenemos un tipo de conciencia, pero es una conciencia que siempre está eh, llena de contenido. As ego, we are always aware of a body. Eh, como ego, siempre somos conscientes del cuerpo. Which seems to be ourselves. Que parece ser nosotros. And consequently, we are aware of other things. Y en consecuencia, somos conscientes de otras cosas. All these phenomena, the body and the other things, they are all contents of the awareness that is ego. Todo, todo esto, eh, el ego y los fenómenos que, que le ocurren son eh, parte del contenido de este ego. So ego is an impure awareness. Entonces el ego es una eh, conciencia impura. That is an awareness that is aware of things that other than itself. Es decir, una conciencia que es consciente de cosas diferentes de sí mismo. But if we look at this ego, who seems to be aware of all these other things, pero si miramos de cerca a este ego que parece ser consciente de todas esas cosas, if we look at this ego carefully enough, we will see that it is just pure awareness. Si miramos al ego lo suficientemente, de lo, lo suficientemente cerca, veremos que solamente es pura conciencia. In other words, we will see, but we were never ego, we were always Brahman. En otras palabras, veremos que nunca fuimos el ego y que siempre somos Brahman. We were never actually aware of anything other than ourselves. En realidad nunca fuimos conscientes de nada diferente de nosotros mismos. Because we are just pure awareness. Porque nosotros somos pura conciencia. 
So that is the intention behind the, the use of this term Sakshi in the ancient texts. Así que esta es la intención detrás del uso de la palabra uh, Sakshi en los textos antiguos. But like so many other things, it was, has been misunderstood and misinterpreted by gross minds. Pero como tantas otras cosas, ha sido malentendido y malinterpretado por, uh, uh, por mentes burdas. If you read books on Advaita philosophy, you will find so many complex theories. Si lees el libro sobre filosofía Advaita, uh, leerás com, uh, teorías muy complejas. And so many conflicting theories. Y teorías en conflicto. Uh, that is, among the followers of Shankara, they started to interpret Advaita in different ways. And they had disagreements among themselves. Entre los seguidores de Shankara empezaron a interpretar la escritura de diferente manera y empezaron a enfrentarse entre ellos. Because they, they couldn't adequately explain if it, Advaita means not one. Porque, eh, I mean, not two, not two, sorry. <laughs> porque eh, eh, ellos no podían explicar lo suficientemente bien. Eh, Advaita significa eh, no dos. So, if there are not two, there's only one. Entonces, si no hay dos, solo hay uno. Then how to ex uh, explain the appearance of all these phenomena? Entonces, ¿cómo explicar la apariencia de todos estos fenómenos? That is a fundamental problem for Advaita philosophy. Ese es un problema fundamental para la filosofía Advaita. In the ancient text, it was never adequately explained. En los textos antiguos nunca fue eh, adecuadamente explicado. So when other people who believed in other types of philosophy, when they attacked the Advaita philosophy, entonces cuando había gente que eh, eh, seguía otras filosofías y atacaban la filosofía Advaita, Shankara's followers and their later generations, they had to defend Advaita against these other attacks from other philosophies. Los seguidores de, de Shankara, de sus últimas generaciones, sobre todo, eh, tenían que contrarrestar los ataques de estas filosofías. So they came up with ever more complex theories. Así que salían con teorías aún más complejas. So that is why Advaita philosophy became very unnecessarily complex. Por eso por lo que la filosofía Advaita se volvió muy innecesaria, compleja, compleja e innecesaria. And there were different, even among the followers of Shankara, there were different ways of interpreting. Incluso entre los mismos seguidores de Shankara había diferentes maneras de, de interpretar. So they disagreed among themselves. Y ellos eh, se ponían en desacuerdo entre ellos. So, but it was necessary for Bhagavan to come and simplify the whole thing. Así que era, era necesario que llegara Bhagavan y lo simplificara todo. Bhagavan has made the whole Advaita philosophy so, so simple. Bhagavan ha hecho, ha hecho de toda la filosofía Advaita una cosa tan simple. How does multiplicity appear? ¿Cómo eh, aparece esta multiplicidad? Multiplicity appears because we have risen as ego. La multiplicidad aparece porque hemos surgido como ego. But if we investigate this ego, we find there's no such thing. Pero si investigamos este ego, vemos que no hay tal cosa. So there never was any multiplicity. Así que nunca hubo ninguna multiplicidad. So there is one only without a second. Así que solo hay uno sin un segundo. One only without a second, that ekameva advaitium, that is one of the fundamental principles of Advaita philosophy. Uno sin un segundo es uno de los eh, principios fundamentales de la filosofía Advaita. But only with... Bhagavan has, has made it so clear and simple, but we can understand, but we, 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 we don't have to come up with complex explanations to understand this. Pero solo Bhagavan lo ha hecho tan simple de manera que no tenemos que eh, desarrollar teorías tan complejas para entender esto. And why it's not just for the sake of philosophy that Bhagavan simplified it. No es solo por el bien de la filosofía que lo simplificó Bhagavan. It is for practical reasons. Sino por razones prácticas. Complex philosophy creates too much um, unnecessary work for the mind. Eh, las filosofías complejas crean un eh, trabajo innecesario para la mente. Bhagavan has made it so simple to, to avoid all confusion. Bhagavan ha hecho tan simple el evitar toda la confusión. 
According to Bhagavan, the root problem is only arising as ego. Según Bhagavan, la, solo el problema de raíz es que surgimos como un ego. And ego is nothing but a wrong awareness of ourself. Y el ego no es más que una conciencia equivocada de nosotros mismos. An awareness of ourself is something other than what we actually are. Una conciencia de nosotros diferente de lo que somos realmente. In other words, awareness of ourself is this body. Es decir, en otras palabras, eh, conciencia de nosotros mismos en tanto que este cuerpo. Un cuerpo. This person. Okay, una persona, esta persona. Consisting of body, life, mind, intellect and will. Que consiste del de cuerpo, la vida, la, el intelecto, la, la, la voluntad, la mente. We are aware of ourselves as all these things. Nosotros somos conscientes de nosotros por todas estas cosas. Which are not actually ourselves. Que no son en realidad nosotros mismos. So this is a, an erroneous awareness of ourselves. Así que esta es una conciencia errónea de nosotros mismos. Because our awareness of ourselves is, uh, is erroneous, our awareness of other things must also be erroneous. Como nuestra conciencia de nosotros mismos es errónea, también nuestra conciencia de otras cosas debe ser errónea. Because all our awareness of all other things is based on our awareness of ourselves as this person. Porque nuestra conciencia de otras cosas está basada en la conciencia de nosotros mismos en tanto que una persona. So since this person is not what we actually are, it is only as, when we rise as ego that we take this person to be ourselves. Entonces, como no, eh, eh, say that again, Michael, sorry. Only when we rise as ego, but we are aware of ourselves as I am this person. Entonces, es solamente cuando surgimos como este ego que somos conscientes de nosotros como yo soy esta persona. So, as ego, what do we need to do? Entonces, eh, en tanto que ego, ¿qué, necesita, ¿qué necesitamos hacer? We are now aware of ourselves as a person. Ahora somos conscientes de nosotros como una persona. Which is not what we actually are. Que no es lo que realmente somos. And consequently, we are aware of all other things. Y en consecuencia, somos conscientes de todas las otras cosas. And consequently, we have faced so many troubles. Y en consecuencia, tenemos que enfrentar tantos problemas. So, but what is the solution? The solution is to get rid of this ego. Entonces, la, la solución. ¿Cuál es la solución? Es eh, librarnos de este ego. But ego is the root of all the troubles. El ego es la, la raíz de todos los problemas. Get rid of the ego. Eh, líbrate del ego. And we root out all the troubles. Y te libres de todos los problemas. So, if we want to be free of problems, we need to be free of ego. Así que si queremos estar libre de problemas, tenemos que estar libre del ego. And how to be free of ego? ¿Y cómo librarse del ego? Ego is nothing but a wrong awareness of ourselves. El ego no es más que una conciencia errónea de nosotros. So, so to get rid of ego, we need to be, we need to have a correct awareness of ourselves. Así que para librarnos del ego tenemos que tener una correcta conciencia de nosotros mismos. We need to be aware of ourselves as we actually are. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos por lo que somos realmente. What we actually are is pure awareness. Lo que somos en realidad es pura conciencia. Awareness that is never aware of anything other than itself. Conciencia que nunca es consciente de nada diferente de, de ella misma, de sí misma. So to be aware of ourselves with pure awareness, we need to attend to ourselves alone. Entonces, para ser conscientes de nosotros en tanto que eh, conciencia pura, solamente tenemos que ser conscientes de nosotros únicamente. If we attend to ourselves keenly enough, we will see what we actually are. Si entendemos, si atendemos a nosotros mismos con el, el con el cuidado, el, el, el énfasis eh, adecuado, veremos lo que somos en realidad. And thereby we will eradicate ego forever. Y por lo tanto, erradicaremos el ego para siempre. So Bhagavan has made the whole of Advaita philosophy so, so, so simple. Así que Bhagavan ha hecho toda, uh, de toda la filosofía Advaita algo tan, tan simple. So simple, so clear and so practical. Tan simple, tan claro y tan práctico. So... Um, I, I think I've now given a, um, an overview or answer of, um, of, uh, about this witness, but I think um, 
I think, Ernesto, there were, um, you had other questions around this, uh, this topic of ego. Well, uh, have I, have uh, I answered all the other questions or not? Bueno, yo creo que he dado una, una visión general de lo que en cuanto al testigo, pero no creo que había algo más, Ernesto. No sé si he, he respondido, he hecho, he respondido a todo o hay algo más. Eh, sí, eh, había, había algo más. Lo digo en, en inglés, si traduces o. Vale, como quieras. Sí. There are some, some um, detail in, in yes. that. Hay algún detalle más? Um, some people in our school sometimes have. Um, a wrong perception of the weakness when they're in the practice. Alguna gente de la escuela tiene alguna percepción errónea del testigo en la práctica. Uh, it's like a superposition of the of the ego, uh, um, simulation the witness. Es como una superposición del ego, como una uh, emulación, simulación de la consciencia. Yes. If you can speak, testigo, if you can speak about this uh, trick in this. Uh... Right. Okay. I'll I'll try try and. For this thing, you know, the trampa. That is, um, as as ego, we are witness in the sense that we are the perceiver. Eh, en tanto que ego, somos el testigo. Bueno, en, eh, somos el testigo en tanto que somos los percibidores, como como el ego. Sorry, Michael. Is this the, the, the aspect of the pure consciousness? No? The, the, the ego is the mix, the, the, the mix of the of the jada and, and the pure. Right. Yes. Yes. Okay. And I, when, when the jada, when the with the the, the 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 part of the ego that is uh, grosser, uh, grosser, no? is, 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 uh, try to simulate that are the other part of the ego that is pure consciousness. Right. Without, el español tú quizás mejor sí, lo recuerdo. bueno eh, eh, como en muchos casos hay una especie de autoengaño que da lugar a que creamos que estamos percibiendo desde la desde el aspecto del ego que es pura presencia consciente cuando en realidad el ego está eh, sobreimponiendo una capa muy fina de autoengaño haciéndose pasar por esa presencia consciente es un, un um. Okay, I, I, I will try to answer this. That is, ego is sometimes referred to as chit jada granti. Eh, el ego, eh, a veces se referido, se refiere, nos referimos al ego como chit jada granti. Chit means awareness, in this context, pure awareness. Eh, chit significa eh, consciencia, en este contexto, pura consciencia. Jada means what is not aware. Jada significa lo que no es consciente. In other words, all objects of perception are jada. Es decir, todos los objetos de la percepción son jada. Um, granti means not. Eh, granti significa nudo. That is, ego is the not that is formed by the mixing or the entanglement of chit and jada. Es decir, el ego es el, el nudo que se forma en, debido al enredo entre eh, eh, chit y granta. That, that is ego isn't either chit or or um, or jada. Es decir que el ego no es ni ni jada ni chit. That is ego is not jada because it is aware. Eh, es decir el, eh, el ego no es eh, jada porque es consciente. It is not chit because it's not pure awareness. No es chit porque no es pura consciencia. It's a mixed awareness. Es una consciencia mixta o mezclada. It is the mixed awareness. Pure awareness is aware of itself just as I am. Eh, la pura consciencia es consciente de sí, mismo, de sí misma solo como yo soy. But ego is aware of itself as I am this body, I am this person. Pero el ego es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo o esta persona. This body of this person, that is the jada portion. Este body, este cuerpo o esta persona es la, la porción o la parte eh, yada. So, ego isn't chit and it isn't jada. Entonces, eh, el ego no es chit y no es yada. It is the not formed by the, by the entanglement of these two things. Es el nudo formado por el enredo de estas dos cosas. 
if you separate these two things, there is no knot. Si separas estas dos cosas, no hay nudo. That is, a knot has no, if you get two pieces of string and you knot them together, they, they get completely entangled, uh, the, 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 the two strings are separate. Eh, si, si, si tú tienes un, dos, dos piezas de cuerda, por ejemplo, dos trozos de cuerda y lo, les haces un nudo, eh, las, las piezas, las cuerdas están separadas. They're separate in the sense they're two distinct things. Eh, separadas en el, en el sentido de que son dos cosas distintas. But when they get entangled together, they form a knot. Pero cuando se enredan juntas, forman un nudo. If you disentangle them, si las desenredas, there is no knot. No hay nudo. So the ego is not chit and it's not jada. It is the knot formed by the two of them. Entonces, el ego no es chit y no es jada. Es el nudo formado por el, el, el enredo de las dos. So, in this sense, ego consists of two parts. Entonces, en este sentido, el ego consiste de dos, en dos partes. Or rather than saying two parts, two aspects. O más que dos partes, dos aspectos. But if you separate these two aspects, pero, there is no ego. Pero si separas estos dos aspectos, no hay ego. But these, these two parts that make up ego, they are not equal parts. Pero estas dos partes que conforman el ego no son partes iguales. Because cheat alone is real. Pure Porque awareness alone is real. Y solo cheat es real. Solo la pura conciencia es real. The jada portion, that's all these phenomena, have no existence independent of ego. La, la parte jada y to, eh, todos los fenómenos no tienen existencia independiente de este ego. So, ego comes into existence by projecting all these phenomena and entangling it up with, um, by projecting the jada and entangling it with chit. Entonces, el ego eh, viene a la existencia formando, proyectándolo todo y eh, eh, enredándose con chit. No analogy can adequately describe this. Eh, ninguna analogía puede eh, adecuadamente describir esto. It is uh, anivachanir, it's called in Sanskrit, indescribable. Se llama en Sanskrit, en Sanskrit se dice que es indescriptible. Indescribable and inexplicable. Indescriptible e inexplicable. So, but this is the, this is the nature of ego. But what we need, as far as we are, what we are, the subject we are talking about now is about witness. Eh, eh, el, el tema del que estamos hablando ahora es el testigo. Eso en cuanto al ego. Ahora estamos hablando del testigo. The, what is the, the witness? That which is the perceiver is not chit. Eh, el, el testigo, eso que es el percibidor, eh, is not chit. Not chit. No es chit. Because chit is pure awareness. It's not aware of anything else. Porque chit es pura consciencia. No es consciente de nada más. And it is also not... The, the perceiver is not jada because jada is not aware of anything. Y el, el percibidor no es jada porque jada no percibe nada. So the perceiver is only that which is between the two, metaphorically speaking, that which is formed by the entanglement of these two things. That chit jada granti, that is the perceiver. Entonces, el percibidor es lo que está entre esas dos cosas. Entonces, eh, eh, chit jada granti is, what, what you said last thing? It's the perceiver. Chit jada granti es el percibidor, el que percibe. That is the witness, that which is aware of other things. Eso que es consciente de otras cosas. So, um, so, so long as the, as the witness, the ego, the perceiver, is perceiving anything other than itself. Entonces, mientras el testigo, el percibidor, sea consciente de cualquier otra cosa diferente de sí mismo. In other words, so long as it's aware of any phenomena. Es decir, mientras sea consciente de cualquier fenómeno. It is, it is sustaining its existence. Está apoyando su existencia. Because all phenomena are jada. Porque todos los fenómenos son jada. According to Bhagavan, this body is jada, life is jada, mind is jada, um, buddhi, the intellect is jada, and the will is jada. 
Porque según Bhagavan, eh, el cuerpo es yada, the body, the life, eh, the life the la, mind. Es yada, la mente es yada, el intelecto y la voluntad son yada. Why they all seem to be sentient? ¿Por qué, parece, pare, ¿Por qué todos parecen ser sintientes? Because what is actually sentient is ego. Porque lo que en realidad siente o es eh, sintiente es el ego. Because ego takes these things to be itself. Porque el, como el ego toma estas cosas por sí mismo. These things seem to be sentient. Estas cosas parecen ser sintientes, tener la capacidad de sentir, de ser sentidas. That is this body, for example. It's just, it's just some, some matter, some material substance. Por ejemplo, este cuerpo eh, solamente es eh, ma materia existente. But it seems to be aware of all this, these things. Es solo, este cuerpo es solo sustancia material, pero parece ser consciente de todas estas cosas. But what is aware is not this body. Pero lo que es consciente no es este cuerpo. It's not the brain. No es el cerebro. It's not the nerves. Ni los nervios. It's not the, uh, the, the electrochemical um, um, stimuli going through the nerves. Ni los estímulos electroquímicos que van a través de los nervios. It's not even the mind. Ni siquiera es la mente. The mind there, there means in the sense of the mind in the sense of thoughts. Eh, la mente me refiero en el, en el sentido de pensamientos. Because thoughts are objects of perception. Porque los pensamientos son objetos de la percepción. The, the ego is that which is perceiving them. Es el ego el que los percibe. So every, all phenomena of all kinds, the, the, the mind, the intellect, the will, all are objects. Entonces todos los fenómenos, el, el intelecto, la mente, la voluntad, son objetos. Take the will, for example. The will, we have so many likes and dislikes, so many desires and attachments. Toma la voluntad, por ejemplo. Tenemos tantos deseos y, y apegos y cosas que nos gustan, que no nos gustan. But our likes and our dislikes, our desires, they're not aware of anything. Pero eh, nuestros de, eh, deseos y las cosas que nos gustan o no nos gustan nos, eh, no son conscientes de otras cosas. It's we who are aware of those likes and dislikes. Es, somos nosotros los que somos conscientes de esas cosas que nos gustan o no nos gustan. We who are aware of the desires and fears. Somos nosotros los que somos conscientes de los deseos y los miedos. The attachments and the hopes. Eh, los apegos y las esperanzas. All these things, all are objects. Todas estas cosas son objetos. We, the ego, are the subject. Nosotros, el ego, somos el sujeto. So, we, we, we are trying to separate. Now, our aim is, in order to know what we actually are, we need to separate ourselves from all that is perceived by us. Entonces, para, eh, eh, estamos intentando separarnos de todo lo que eh, es percibido por nosotros. Even our own thoughts, our own feelings, our own desires, everything we... They're all separate from us. They're all objects perceived by us. Eh, nuestro, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo eso son objetos diferentes de nosotros. So, to separate, no us, separate ourselves from all these things, we... What... How are we, in what way are we attached to these things? Entonces, de, de, in, in what way we are attached to these attached things? Attached to these things. De qué manera estamos apegados a estas cosas? We're not attached to them in sleep. No estamos apegados a, ella, a ellas en el sueño profundo. We are attached to them in waking and dream. Estamos apegados a ellas en la vigilia y en los sueños. We're attached to them by being aware of them. Estamos apegados a ellas sin, al ser, siendo conscientes de ellas. So long as we are aware of them, we are attaching ourselves to them. Mientras seamos conscientes de ellas, nos estamos apegando a ellas. So to separate ourselves from them, we need to stop being aware of any of these things. Entonces, eh, separándonos de ellas, está, eh, para separarnos de ellas, dejamos de ser conscientes de, de ellas. In order to withdraw our attention from all these other things, we need to turn our attention back on ourselves. Para retirar nuestras cosas, de de nuestra atención de ellas, tenemos que volver la atención de vuelta hacia nosotros. In other words, we turn our attention away from the, everything jada, back towards chit. Es decir, volvemos nuestra atención de todo lo que es jada de vuelta hacia chit. So long as we are, so long as this is a practice, we are, we still exist as ego. 
Eh, mientras esto sea una práctica, todavía existimos como, como ego. But the more we turn our attention back towards ourselves, the more we are separating ourselves from everything Jada. Pero mientras más eh, llevemos la atención de vuelta hacia nosotros y más nos separemos de todo lo que es Yada, and when we focus our whole attention on ourselves alone, y cuando enfoquemos toda lo, nuestra atención exclusivamente en nosotros, we are completely separated from Yada. Eh, estamos completamente, estaremos completamente separados de Yada. That is, we are not aware of any phenomena. Es decir, que no seremos conscientes de ningún fenómeno. We are aware only of ourselves. Solo conscientes de nosotros. So we've separated the chit from the jada. Así que hemos separado el chit del jada. The, the knot has been broken. El, el nudo eh, ha, sido, ha sido roto. Has been separated. Ha sido desenredado, ha sido desatado. What Separ then remains is just chit. Eh, lo que permanece entonces es chit. That is what we really are. Eso es lo que somos, eh, lo que somos realmente. That is our real nature. Y esa es nuestra, nuestra verdadera naturaleza. So, Michael, uh, one thing is, by being aware of other things different from ourselves, we are tightening the knot. We are tightening the knot, exactly, exactly. Porque, eh, le he dicho que si, al, al ser consciente de otras cosas diferentes de nosotros mismos, estamos eh, apretando el nudo. In order to loosen the knot, we need to attend to ourselves more and more and more. Entonces, para soltar el nudo, eh, debemos atender a nosotros más y más y más. That is, the more we attend to ourselves, the looser the knot becomes. Entonces, mientras más nos atendamos a nosotros mismos, más suelto se volverá el nudo. The less strong will be, strongly will be attached to these things. Eh, menos fuertemente estaremos apegados a estas cosas. That is the real detachment. Ese es el, el verdadero desapego. And by, by, uh, So, so the more we, we put this Bhagavan's teaching of self-attentiveness, self-investigation into practice, the more our desires, our attachments, our likes and dislikes, the, the more they will um, uh, become less, the, the, the weaker they will become, the less strong they will be. Entonces, mientras más pongamos la autoinvestigación en práctica, más, eh, más débiles se harán nuestros deseos y nuestros apegos. Sadhuam used to say, um, attention is like water. Eh, Sadhuam decía que la atención es como el agua. All our desires and attachments are like plants. Todas, eh, nuestro, todos nuestros deseos y apegos son como plantas. So long as we attend to the objects of our desires and attachment, the thing we, are desire, we, we desire and we're attached to, uh, we are watering the plants. Mientras atendamos a los objetos de, de nuestros deseos y nuestros apegos, estaremos regando las plantas. The more we water them, the more they thrive. Y mientras más las reguemos, más prosperarán. But when we divert our attention back to ourselves, we are depriving our desires and attachments, our likes and dislikes, of the water they require to survive. Pero cuando, cuando mientras más retiremos la atención de estas cosas, más les privare, las privaremos del, de la, eh, del agua que necesitan para seguir creciendo. So like a plant deprived of water, they become weak. Como una planta que es privada de agua, entonces se vuelve, se vuelve débil. The weaker they become, the more easily we'll be able to the, 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 the more keenly and easily we'll be able to attend to ourselves. Y entonces, mientras más débil se vuelva, más eh, con más fuerza seremos capaces de atendernos a nosotros mismos. So the more we follow this path of self-investigation, the more our desires and attachments will 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 get weaker and will drop off. Entonces, mientras más sigamos este camino de la autoinvestigación, más nuestros deseos y apegos se, se, se irán debilitando y se irán cayendo. And these desires and attachments are what, what is preventing us from turning our attention from within. Son estos deseos y apegos los que nos impiden que volvamos nuestra atención hacia adentro. So we all face resistance. When we try to attend to ourselves, our desires and attachments try to pull our mind outwards. Y, y todos nos enfrentamos a resistencias. Cuando llevamos la atención hacia nosotros, nuestros deseos y, y apegos quieren llevar la mente hacia afuera. So there's a constant battle going on in our will. Así que hay una constante batalla eh, librándose en nuestra voluntad. 
a battle between our liking to turn within and surrender ourselves. Eh, una batalla entre nuestro gusto por volvernos hacia adentro y rendirnos. And our liking to go outwards and experience all these phenomena. Y nuestro gusto por ir hacia afuera y experimentar todos estos fenómenos. That is why uh, patient and persistent practice is required. Por eso es por lo que una, una práctica persistente y paciente se requiere. We slowly, slowly need to wean our mind away from its desires and attachments. Eh, muy lentamente necesitamos desviar a, a nuestra mente de sus deseos y apegos. So we just have, to, however difficult this path may seem to be, we just have to patiently continue trying to turn our attention back towards ourselves. Aunque parezca muy difícil este camino, tenemos que seguir paciente y persistentemente eh, llevando nuestra atención hacia, hacia nosotros. The more we do so, the more our desires and attachments will become weak. Eh, mientras más lo hagamos, más se harán débiles nuestros apegos y deseos. And thereby, the more keenly we will be able to attend to ourselves. Por lo tanto, con más intensidad seremos capaces de atender a nosotros mismos. Our desires and attachments make our... Uh, Uh, um, our attention very blunt and gross. Uh, nuestros deseos y apegos uh, hacen que nuestra our attention, yes, yes, our, yes, hacen que nuestra aten atención sea a blunt instrument. Sí, sea muy uh, sea muy pesada, muy esté muy embotada. By by this practice of self investigation, we are slowly sharpening our power of attention. Eh, con esta práctica de la autoinvestigación hacemos que el poder de nuestra atención sea más afilado. We are making our attention more keen and more subtle. Estamos haciendo nuestra atención más, eh, más sutil, más intensa. And only when it's sufficiently keen and subtle will we be able to see what we actually are. Y solo cuando eso es suficientemente intensa y sutil que seré, es cuando seremos capaces de ver lo que somos realmente. So this, this path is like a snowball. Así que este, este camino es como una, como una bola de nieve. It starts off rolling downhill slowly. Empieza a rodar colina abajo lentamente. But as it goes down, it picks up more and more snow and it gathers momentum. Pero a medida que sigue bajando, va, va recogiendo más nieve y gana más impulso. And finally it'll go down and get, um, hit the bottom and get completely smashed to smithereens. Y al final, pues, llega, llega al final y, y es completamente, se hace pedazos y se disuelve. So now what is holding us back is our desires and attachments. Así que lo que nos está reteniendo ahora son nuestros deseos y nuestros apegos. But the more we try to turn within, the more we strengthening our love to know what we actually are and weakening our desires and attachments for other things. Pero mientras más llevemos la atención hacia adentro, más reforzaremos el amor por eh, conocer lo que somos y retirar la atención de las, cosa, de las cosas eh, externas. So we are, we are gradually picking up momentum. Así que gradualmente estamos cogiendo impulso. And this momentum will surely carry us on to the end. Y este, este impulso segura, con seguridad nos llevará al, al, al final. Where this ego will be smashed to smithereens. Uh, donde el, el ego será roto en pedazos, disuelto en pedazos. The snow will melt in the bright light of pure awareness. Y la, la nieve se, der, se derretirá frente a la, a la luz brillante de la, de la pura autoconciencia. So we just have to continue patiently and persistently following this path. Así que tenemos que seguir este camino eh, paciente, persistentemente. We don't have to worry about how long it's going to take. Eh, no tenemos que preocuparnos por cuánto va a durar. Because we can't know how long it's going to take. Porque no sabemos cuánto, cuánto va a durar. All we need to know is that we're going in the right direction. Eh, lo, todo lo que necesitamos saber es que vamos en la dirección correcta. If we go in the right direction, we, sooner or later we will surely reach our goal. Eh, si vamos en la dirección correcta, sabemos que tarde o temprano alcanzaremos nuestro destino. So we just have to patiently and persistently continue trying to turn our attention back towards ourselves. Así que tenemos que continuar paciente y persistentemente, continuamente, llevando nuestra atención hacia adentro, hacia nosotros. 
the more we do so, the more we are surrendering ourselves. Mientras más lo hagamos, más nos estaremos rindiendo a nosotros. The more we are separating ourselves from our desires and attachments. Más nos estaremos separando a nosotros de nuestros deseos y apegos. Um, so I think I've answered that part of the question adequately, I hope. One other thing that um, you had asked me about, Ernesto, was uh, about Vipassana meditation. Yo creo que he respondido a esta pregunta eh, adecuadamente ya, y creo que había, eh, también Ernesto me preguntaba sobre la meditación vipassana. Vipassana is a type of meditation that is um, practiced in Buddhism. Eh, la eh, meditación vipassana es una práctica que se hace en el budismo, una meditación. There are slightly different ways of doing it, but generally speaking, it begins with um, just calmly observing the breath. Hay maneras diferentes de realizarla, pero normalmente se inicia con observar la respiración de manera calmada. And then mentally scanning the body, being aware of all the sensations in the body. Y luego mentalmente escanear el cuerpo, siendo consciente de todas las sensaciones de, de él. And then, so, and trying to do that with detachment. Entonces, eh, intentando hacer eso con desapego. And then observing the thoughts with detachment. Y luego observando lo, los pensamientos con desapego. This type of practice may help to a certain extent to get a certain, a, a limited degree of detachment. Esta práctica puede llevar en cierta medida, en cierto grado, llevar a, a, a cierto grado de desapego. But it's a very, very superficial practice compared to this practice of self-investigation pero es una práctica muy superficial comparada con esta práctica de la autoinvestigación. Because it involves attending to things other than ourselves. Porque eh, eh, implica el ser consciente de otras cosas diferentes de nosotros. So it is actually, it's a self-defeating practice. Así que es una uh, práctica de autoderrota. Because we can never become completely detached so long as we're attending to anything other than ourselves. Porque nunca podemos ser completamente, estar completamente desapegados mientras seamos conscientes de otra cosa diferente de nosotros. I wouldn't say it's entirely useful. Yo, uh, no diría que, it's entirely useless. <laughs> no diría que es eh, enteramente inútil o carente de, de utilidad. It no doubt helps people at a certain stage of their spiritual development. No hay duda de que ayuda a la gente en ciertos estadios del, del desarrollo espiritual. But it can't take us very far. Pero no puede llevarnos muy lejos. Because it's, face, it's basically encouraging us to face in the wrong direction. Porque básicamente nos está animando a, a, a mirar hacia la dirección incorrecta. So if, for example, we've been practicing this Vipassana meditation for some time. Por, por ejemplo, si hemos estado practicando esta meditación Vipassana durante algún tiempo. We may, to a certain extent, have weakened our desires and attachment. We may have gained a limited amount of detachment. Puede que hayamos eh, disminuido en cierta medida nuestro, nuestro desapego. Sooner or later, we have to use that detachment to turn our attention back towards ourselves. Claro, temprano tendremos que usar ese desapego para volver la atención hacia adentro. That is, what is our aim? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Our aim is to know what we ourselves actually are. Nuestro objetivo es conocer lo que somos realmente. And only by knowing what we ourselves actually are can we give up our attachment to all other things. Solo conociendo lo que somos en realidad podemos eh, soltar el, el apego que tenemos por las otras cosas. So to know what we actually are, we have to stop witnessing anything that is uh, anything other than ourselves. Entonces, para eh, conocer lo que sea, somos realmente, tenemos que dejar de ser testigos de cualquier cosa que no sea nosotros. We have to witness only the witness. Tenemos que ser testigos solo del testigo. Not to observe anything observed, but to observe only the observer. No observar nada observado, sino observar solo al observador. To see the seer. Ver al veedor. In other words, to attend only to ourselves. En otras palabras, atendernos a nosotros. So, these other practices may have their own place, but I think 
uh, vipassana actually is a is a Pali word, but means um, um, uh, pasia means seeing. Vipassia means seeing deep. Eh, entonces, eh, yo creo que esta, eh, estas prácticas juegan, tienen su papel. Eh, yo creo que viene la palabra eh, eh, vipassana viene del, eh, la, de la, del pali, de la palabra pali, pa que, es, yeah. que significa eh, vipassa y se... Seeing sí, inside o seeing deep. Que significa ver dentro, ver profundo. So, to see, to see deep, we have to see within ourselves. Es decir, para ver profundamente tenemos que ver dentro de nosotros. Because everything other than ourselves, all phenomena are just superficial. They appear only on the surface of the mind. Porque eh, cualquier otra cosa, cualquier otro fenómeno aparece solamente eh, eh, en la superficie de la mente. So I, I suspect that if Buddha did ever teach anything like vipassana, what he meant by vipassana is seeing within. Entonces, yo sospecho que cuando eh, Buda decía de eh, practicar vipassana, se, se refería a ver profundamente dentro. In other words, seeing ourselves, not seeing other things. En otras palabras, ve, vernos a nosotros, no ver otras cosas. But the problem with, with all spiritual teachings, that they're taught with a certain intention. Pero el problema con las enseñanzas espirituales es que son enseñadas con una cierta intención. But they're misunderstood by people. Pero son malinterpretadas, malentendidas por la gente. Because true spiritual practice is very subtle. Porque la verdadera eh, práctica espiritual es muy sutil. Whereas the mind is gross. Mientras que la mente es burda. So it's easy for the mind to miss, miss to give a gross interpretation to subtle teachings. Entonces es, eh, es normal para la mente dar interpretaciones burdas a enseñanzas sutiles. This happened with Buddha's, with Buddha's teachings. Esto pasa con las enseñanzas de Buda. It happened with Advaita. Pasa con el Advaita. And even though Bhagavan has made teachings so, so simple, people are still misinterpreting Incluso también aunque Bhagavan ha hecho las enseñanzas tan simples, también a pesar de ello la gente las, las malinterpreta. People have misinterpreted Bhagavan's teachings in so many ways. Eh, la gente malinterpreta las enseñanzas de Bhagavan de tantas formas diferentes. There were some devotees of Bhagavan in his lifetime who thought that by meditating on the right side of the chest, that is self-inquiry. Había gente de Bhagavan, de la época de Bhagavan, que pensaba que meditando en la parte derecha de su pecho eh, hacían la autoinvestigación. Recently, someone wrote a comment on my blog. Eh, recientemente, alguien eh, escribió un comentario en mi blog. Quoting an article that was someone had written in the mountain path. Eh, citando un artículo que eh, habían escrito en, en, en The Mountain Path, El Camino de la Montaña. I want. I, I haven't had time to reply to this comment yet, but I want to write a, an article on this subject because it is such a fundamental confusion. Todavía no no he no respondido esta pregunta, pero quiero hacer un artículo en cuanto a esto porque es una confusión muy recurrente. Firstly, the writer of that article was writing about Savikalpa Samadhi and Nirvikalpa Samadhi. En primer lugar, el, la persona que escribe el artículo hablaba de Sarvikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. Which are totally unnecessary terms to bring into Bhagavan's teachings. Que en realidad son términos eh, innecesarios para eh, sacar en las enseñanzas de Bhagavan. They are terms that originate from uh, yoga. Eh, son términos eh, originados en el yoga. They, they are ill-defined terms. Uh, ill, Ill defined. a poorly defined term. You can't say what exactly is mm -hmm. Nivikalpa Samadhi or Sabikalpa Samadhi. Mm -hmm. Some, so, it can be understood differently by different people. Son términos uh, pobre, pobremente definidos porque pueden significar diferentes cosas para diferentes personas. We didn't come to Bhagavan to learn about Samadhi. Eh, nosotros no llegamos a Bhagavan para aprender de Samadhi. We came to Bhagavan to know who we are. Llegamos a Bhagavan para conocer lo que somos. We knew, we knew I am long before we ever heard of the word Samadhi. Eh, nosotros conocíamos yo soy an, mucho antes de que conociéramos la palabra Samadhi. 
So why should we be bothered about samadhi? Entonces, ¿por qué preocuparnos por el samadhi? That was the first problem in this portion of the article that the person quoted. Esa es la primera eh, problema en la, en, la, en la parte que, que citó la persona del artículo. But a much more serious problem. Pero un, un problema mucho más serio. The person who wrote this article said the intellect has to do the, the inquiry, has to do the investigation. Uh, dijo, la persona que escribió el artículo dijo que el intelecto es la que tiene que hacer la, la indagación, la investigación. And it has to investigate the I. Y tiene que investigar el yo. And the I is an object of, the, is an object seen by the intellect. Y el yo es un objeto visto por el intelecto. This is such a complete misinterpretation. Esta es una tal una malinterpretación tan grande. How can I be an object? ¿Cómo yo puedo ser un objeto? And ego, according uh, the intellect, uh, but according to Bhagavan, intellect is jada. Y según Bhagavan, eh, el intelecto es jada. Intellect is just an instrument. El intelecto no es más que un instrumento. Whose instrument is it? ¿De quién es el instrumento? It's an instrument used by ego. Es un instrumento usado por el ego. The perceiver is not the intellect, the perceiver is the ego. El percibidor no es el intelecto, es el ego. Intellect is the ego's ability to distinguish one thing from another. El, el, el intelecto es la, la capacidad del ego de distinguir una cosa de otra. So, ego needs to investigate itself. Entonces, el ego necesita investigarse a sí mismo. Intellect means our ability to distinguish one thing from another. Intelecto significa nuestra capacidad de distinguir una cosa de otra. So, in this sense, intellect is the instrument of inquiry. Así que, eh, en otro sentido, el intelecto es la... Uh, the, the intellect is the... sorry, the... Instrument. Ah, el instrumento. El intelecto es el instrumento de la indagación. That is, we need to use our intellect to distinguish the chit from the jada. Es decir, necesitamos usar el intelecto para distinguir el chit del jada. To distinguish the, the seer from the seen, the perceiver from the perceived. De, de distinguir el vedor de lo visto, el percibidor de lo percibido. In that sense, we are using the intellect. En ese sentido, estamos usando el intelecto. But the, the, the investigation is being done by ego. Pero la investigación es hecha por el ego. And what the ego is investigating is itself. Y lo que está investigando el ego es a sí mismo. So I is not an object. I is the subject that is investigating itself. Entonces yo no es un sujeto. Es el sujeto que se investiga a sí mismo. So though Bhagavan has made his teaching so so simple. Entonces, aunque Bhagavan ha hecho sus enseñanzas tan tan simples, so clear, tan claras, still there are some geniuses who manage to make it complicated again. A pesar de ello, todavía hay a, algunos genios que, que consiguen hacerlo tan complicada. Who create confusion where there should be no confusion. Que crean confusión donde no debería haber confusión. So, but this is the nature of the mind. The mind will always confuse us. Pero esta es la naturaleza de la mente. La mente siempre nos confundirá. This is why Bhagavan's teachings are so, so precious. Por eso, por lo que las enseñanzas de Bhagavan son tan preciosas. If we, if we understand the fundamental principles of Bhagavan's teachings, si entendemos lo, las, la, los principios fundamentales de las enseñanzas de Bhagavan, which are very, very simple principles, que son principios muy, muy simples, we'll be able to avoid all this confusion. Seremos capaces de, de evitar toda esta confusión. Because otherwise the mind will surely confuse us. Porque de otra manera la mente seguro que nos confundirá. If we allow the mind to run in its own way. Si dejamos que la mente eh, vaya a su, por su propio camino. It will confuse us. Nos confundirá. But if we cling to the simple principles of Bhagavan's teachings, we can avoid all this confusion. Pero si nos aferramos solamente a los principios eh, básicos de las enseñanzas de Bhagavan, evitaremos toda esta confusión. But most important of all is that we put Bhagavan's teachings into practice correctly. Pero lo más importante de todo es que pongamos las enseñanzas de Bhagavan en práctica correctamente. 
putting them into practice correctly means attending only to ourselves. Eh, ponerlas en práctica correctamente significa atender solamente a nosotros. Because the more we attend to ourselves, the more our mind will be clarified. Porque mientras más nos atendamos a nosotros, más clara se hará nuestra mente. The more we'll be able to recognize the real clarity and simplicity of Bhagavan's teachings. Más seremos capaces de reconocer la, la claridad y simplicidad de las enseñanzas de Bhagavan. And thereby we'll be able to avoid all this confusion. Por lo tanto, eh, eh, evitar toda, toda esta confusión. Um, but it, there will always be people who will confuse things, who will complicate things. Pero siempre habrá gente que, que, que confundirá las cosas y que las complicará. The oldest Buddhist texts were written several hundred years after the Buddha. Uh, los text, lo, the, the, you mean the oldest? The oldest Buddhist texts uh -huh. were written several hundred years after the lifetime of Buddha. Los, los textos budicos más, más viejos fueron escritos algunos cientos de años después de Buda. So in the meanwhile, there were many generations of people passing on his teachings from word by word of mouth. Así que entre, en ese tiempo hubo gente, muchas generaciones, que se pasaba las enseñanzas de, de boca en boca. So, uh, if, if, people, if one person misunderstood and passed it on wrongly, the confusion would just multiply. Entonces, si una persona eh, lo entendió mal y se lo pasó a otra, la confusión se, se, se ampliará, será más grande. That is why nobody really knows clearly what Buddha taught. Por eso es por lo que nadie sabe con, con certeza lo que verdaderamente dijo Buda. That's why there are so many schools of Buddhism, some different Buddhist philosophies. Por eso hay tantas escuelas diferentes de budismo y filosofías de, de budistas. But very fortunately for us, pero con mucha fortuna para nosotros, Bhagavan wrote his own wrote his own teachings in a few simple uh, in a few works in Tamil. Pero eh, Bhagavan escribió sus propias enseñanzas en unas cuantas eh, obras en Tamil. And in those few texts, he made clear what are the fundamental principles of his teachings. Y en esos pocos textos dejó claro cuáles son los principios fundamentales de su de su enseñanza. So if we study those texts, entonces si estudiamos esos textos, and put his teachings into practice, y ponemos sus enseñanzas en práctica, we'll be able to recognize the, fun, the, the simple, clear principles of his teachings. Seremos capaces de reconocer, de reconocer los principios claros y simples de su enseñanza. And thereby we'll be able to avoid all this confusion. Y por lo tanto, eh, evitar toda esta confusión. There are other books that people have recorded, big books like talks. Hay otros, eh, otros libros que también la gente eh, ha, ha escrito como conversaciones. But though his teaching shines through a little bit here and there in talks, pero aunque sus enseñanzas sal, salen a relucir eh, aquí y allí en algunas partes en, en conversaciones, there is a lot of confusion even in talks. Hay mucha confusión incluso en este libro, conversaciones. For two reasons. Eh, por dos motivos. Firstly, because people, people who came and asked Bhagavan questions, not everyone was ready to accept his teachings. Eh, primero, porque toda la, toda la persona que llegaba para hacerle preguntas no estaba eh, preparado para aceptar sus enseñanzas. So he often had to, um, had to modify his teachings to suit The, people, the, the, the needs of the questioners. Entonces, a menudo, a menudo tiene que modificar sus enseñanzas para adecuarse a las necesidades de del, la persona que preguntaba. So not all the so well, probably the majority of answers he gave were not do not represent his pure teachings. Entonces, probablemente la mayoría de las respuestas que que dio no, no uh, representaban sus verdaderas enseñanzas. That is, they were what was suitable for the individual he was replying to. Eh, sino que era eh, adecuado para el individuo, la persona que estaba eh, preguntando en ese momento. They were, uh, they were adapted to suit the, the, uh, the level of understanding, the willingness to understand of the people he was talking to. 
era adaptadas para adecuarse a la, a, la, a la disposición de entender de la persona con la que estaba hablando. That is one problem with a lot of these books, talks and other such books that record Bhagavan's teachings. Este es un problema con estos libros que, eh, como conversaciones y otros, eh, otros libros que recogen enseñanzas de Bhagavan. The other problem is those who recorded the books, they weren't recording word by word, they recorded afterwards what they remember Bhagavan saying. Y otro es que los, que los que hicieron estos libros no lo transcribieron palabra por palabra, sino que recordaban lo que Bhagavan decía. So they could only uh, uh, record what they themselves had understood. Así que solo podían registrar lo que ellos mismos habían entendido. If they hadn't understood clearly, si no habían entendido de manera clara, they wouldn't be able to understand clearly, they wouldn't be able to remember clearly what Bhagavan said. No serían capaces de eh, recordar claramente lo que dijo Bhagavan. What they will remember is what they understood Bhagavan saying. Lo que, recorda, lo que recordaron es lo que entendieron que dijo Bhagavan. So, the, 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 the recording, there's also a huge problem in the recording. It's not accurate recording and it's full of a lot of the confusion in the minds of those who recorded them. Entonces hay mucho problema con el registro de estos libros, no es un registro preciso y también con el entendimiento de las mentes de las personas que los hacían. So how to bypass this problem? Entonces, ¿cómo eh, pasar por alto este problema? We need to rely on Bhagavan's own original writings. Tenemos que confiar en los, eh, en los propios escritos de, de Bhagavan. In, in works like Who Am I? Uludu Napadu, Upadesh Undia, the five hymns to Arunachala, Bhagavan has given his teachings in a pure, clear and undiluted way. En, en obras como eh, eh, Nanyar, Uladu Narpadu, eh, Upadesh Undia, and en, uh, Stuti Panchkam, the five hymns to Arunachala. Eh, cinco himnos, cincuenta himnos a Arunachala. Eh, and a few small poems. Y algunos pequeños poemas. Uh -huh. said, the last thing he said, Michael. Uh, Bhagavan has given his teachings yeah. in, a, in a clear, uh, simple and undiluted manner. Él ha, él ha dado sus enseñanzas de una manera clara, simple y no diluida. Una manera no, no diluida, clara y simple, sus enseñanzas. So if we, understand, if we study these works, we can understand the basic principles of Bhagavan's teachings. Así que si estudiamos esta, estas obras, estudiaremos los principios fundamentales o básicos de las enseñanzas de Bhagavan. And if we, when we understand the basic principles, then we'll be able to read other things and we'll be able to judge to what extent they truly reflect the teachings of Bhagavan. We'll be able to read books and such books and we'll be able to sort out the, the, the gems from all the, um, all the dross. Entonces, cuando eh, leamos, eh, cuando entendamos estos principios básicos y leamos otras obras de Bhagavan, seremos eh, capaces de discriminar y eh, distinguir lo que es eh, el grano de la paja o la gema, las gemas, las joyas de lo que es del barro. So, um, Anesla, have, have I answered the question adequately yet, or is there anything more? I've taken yeah. nearly two hours, I'm afraid. <laughs> ¿Has respondido a la, a la pregunta adecuadamente o hay, hay algo más? Me parece que me ha tomado casi dos horas. Me temo. Very, very good, Michael. Thank you very much. <laughs> I've not left much time for anyone else to ask any questions. <laughs> Sometimes it's, it's necessary to, uh, to, to, get, to get clear on things also. But I, I, I hope what I've been saying, I hope it's clear to everyone. Well, uh, I hope so. I hope so. <laughs> <laughs> you know, we can uh, we can go on. We can continue with this topic if there are questions the next day. For example, if yes, 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 you're, yes. you're okay with that. Uh, yes, yes, yes. Le digo a Michael que si que espera que esté claro todo lo que ha explicado él dice. Pero le digo que sí. Bueno, que si no está claro podemos continuar con este tema también la semana que viene y hacerle las preguntas que tengáis también para. Sobre lo que hemos hablado hoy. And in a couple of months' time, we'll have nearly a week together. <laughs> yeah. Plenty of time for clarifying things then. 
y dentro de un par de meses tendremos, eh, tendremos una semana para, para hablar, clarificar todo lo que haga falta y tendremos su tiempo suficiente entonces también. Ok, Michael. Uh, thank you very much. Uh, we have a question, but only five minutes. Right, ok. Uh, tenemos una pregunta en el chat. De, mm -hmm. de Encarna. Mm -hmm. uh, if you want to, to answer... Uh, yes, 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 certainly, uh, certainly. Uh, ampli, ampli the next, uh, next Sunday, ¿no? Right. <laughs> sí, la, bueno, la pregunta de Encarna dice, hola Michael, por favor, ¿podrías indicar cómo eres capaz de desapegarte de un hijo, de poder ejercer un desapego a las emociones y sentimientos que, que se producen en el corazón? ¿Cómo te haces conciencia testigo? Gracias, ¿no? Uh, well, hi Michael. Please, could you uh, could you say how 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 uh, can you be capable of uh, getting uh, disattached from a from a son? Uh, how to uh, how to implement a, an effective attach uh, disattachment from emotions and feel and the feelings that are are in one's heart. How, how do you become the witness consciousness? Okay, that, that's a, a nice question. We, as a person, we naturally have attachments for our friends and our relatives. Es una, una buena pregunta. Eh, como, como persona siempre tenemos apegos por nuestros amigos y familiares. We have attachment for our parents or our siblings, our friends, uh, husband or wife, our partner, our children, all these attachments are natural. Tenemos tantos apegos por nuestros hermanos o nuestros padres, nuestras parejas, eh, to todo esto es, eh, es normal. That is, as a human being, human beings, are, we are social animals. Eh, los seres humanos, nosotros somos seres eh, animales sociales. So, social relationships, a very important it's an it's a part of our life as a person entonces las relaciones sociales son parte de nuestra vida como como persona so we we all have our, our, our attachments to to people those we love those we are particularly fond of entonces todos nuestro todos tenemos nuestros eh, apegos por personas aquellos a los que queremos a los que somos cercanos but Obviously, on the spiritual path, we want to be completely detached from everything. Pero obviamente en el camino eh, espiritual queremos estar desapegados de todo. But we don't have to try to be detached from those who are near and dear to us. Uh, sorry, we, we don't? We don't have to try to be detached from those who are near and dear to us. No tenemos que intentar eh, desapegarnos de aquellos que son queridos o cercanos a, para nosotros. There is only one person we need to be detached from. Solo hay una persona de la que debemos desapegarnos. We need to be detached from the person we mistake ourselves to be. Debemos desapegarnos de la persona que creemos ser. That is Michael. Has a family, he has friends. He, he, natural Michael has all these attachments to all these so many people. Que Michael tiene una familia, tiene amigos, entonces tiene apegos por estas personas. But my aim is not that Michael should be detached from all these things, these people. Mi objetivo no es que eh, Michael se desapegue de todas estas personas. If I detach myself from Michael, si yo me desapego de Michael, that itself is sufficient. Eso es suficiente. Let Michael have all his attachments. Deja que Michael tenga todos sus apegos. I am not Michael. Yo no soy Michael. I am the, uh, I am the witness. Yo soy el testigo. I am the one who is aware of Michael. Yo soy el que es consciente de Michael. I'm aware of all Michael's attachments. Y consciente de todos los apegos de Michael. I'm aware of uh, all the, those whom Michael considers near and dear. Y consciente de todos aquellos a los que Michael considera cercanos e íntimos. So I am separate, Michael is separate. Entonces yo estoy separado, Michael está separado. We are two, separ we are two distinct things. Somos dos cosas distintas. The problem arises when I feel I am Michael. El problema surge cuando eh, eh, surge yo soy Michael. So I need to separate myself from Michael. Entonces necesito separarme a mí de, eh, separarme de Michael. I don't need to separate Mike from Michael from all his 
from his daughter, his, uh, his partner, his uh, other siblings and other loved ones, friends. Yeah. No, no, no necesito separarme de, de su eh, pareja, de su hermano, de sus hermanos, de sus amigos. If I separate myself from Michael, the job is done. Si me separo uh, de Michael, el trabajo está hecho. So what the, the detachment we need is not out in our outward social relations. It's an inward detachment. Entonces, el, el desapego que necesitamos no es eh, eh, en una dirección eh, hacia afuera, exterior, sino es un desapego interno. It's inwardly we have to separate ourselves. Es internamente que necesitamos separarnos a nosotros. And we only need to separate ourselves from the person we seem to be. Y necesitamos separarnos solamente de la persona que creemos ser, que parecemos. That, that is, that's all that we, all that is required. Eso es todo lo que se requiere. So if I'm Michael, yes, I've got all these, all these attachments. Entonces, si soy Michael, sí, so tengo todos estos apegos. But am I Michael? Pero soy Michael. So that is what we need to investigate. Who am I? Eso, eso, eso es lo que necesitamos investigar. ¿Quién soy yo? By investigating ourselves, we are automatically separating ourselves from the person we seem to be. Investigarnos a nosotros mismos eh, hace que automáticamente nos separemos de la persona que parecemos ser. And all the attachments are part of that person. Y todos los apegos son parte de esa persona. If we, if we, if we, um, if we cut the fundamental attachment we have to this person. Si cortamos el, fundament, el apego fundamental que tenemos con esta persona. If we cut up, if we cut this false awareness, I am Michael, I am this person. Si cortamos esta falsa conciencia, yo soy Michael, esta persona. Then all other attachments, I'm, I've separated myself from all other attachments. Entonces me separo de todos los otros apegos. Because all other attachments are part of Michael. Porque todos los otros apegos son Michael. If I take, if I attach myself to Michael, si yo me apego a Michael, I'm attaching myself to so many other attachments. Me apego a mí mismo a tantos otros apegos. If I separate myself from Michael, si me separo de Michael, I separate myself from all his attachments also. Me separo también de todos sus apegos. Problem solved. Y problema resuelto. So we, that's why Bhagavan focused only on the root of all the problems. Por eso Bhagavan, por lo Bhagavan, Bhagavan, Bhagavan es la raíz de todos los problemas. Yeah. Bhagavan Bhagavan never asked anyone to re renounce their, to leave their family or to um, go and sit in a cave in the Himalayas or anything. Bhagavan Bhagavan said, True renunciation is renunciation of ego. Eh, Bhagavan no decía a nadie que renunciara a su familia, que si fuera una cueva. Eh, la verdadera renuncia es al ego. Renunciation of ego is renunciation of everything. La renuncia, la renuncia al ego, uh, o del ego, es... Uh, la, el, es the, uh, remember the, the last thing? Is the, the renunci renunciation of everything. Es la renunciación, la, la renuncia a todo. La renuncia al ego es la renuncia a todo. So how to renounce this ego? Así que, ¿cómo renunciar a este ego? We need to investigate ourselves and know what we actually are. Tenemos que investigarnos y conocer lo que somos realmente. So this investigation, who am I? This is the solution for all problems. Así que esta eh, autoinvestigación, ¿quién soy yo? Es la solución a todos los problemas.